களம் தியாகம் திறம் கொள்கை இது அஞ்சும் வச்சுக்கோங்க இந்த அஞ்சு தான் வாழ்க்கையில் நம்மை அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்தக்கூடிய அஞ்சு விஷயங்கள் இந்த காலம் நமக்கு உதவியா இருக்கணும் களம் அமையணும் திறன் இருக்கணும் ரொம்ப நுட்பமா சொல்ற ஆசிரியர்களை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் குழந்தைகள் மொத்தம் மூணு விதம் ஒன்னு திறமசாலி புத்திசாலி மூணாவது கேட்டகரி ஒண்ணு இருக்கு அது யாருக்கும் தெரியாது நம்ம நிறைய பேருக்கு வந்து அவங்களை அடையாளம் தெரியாது புத்திசாலி யாருன்னா அடியே வாங்காது சூப்பரா படிச்சிடும் ஃபஸ்ட் மார்க் வாங்கிடும் பாஸ் பண்ணிடும் போயிடும் திறமசாலி என்ன மாதிரி நிறைய ப்ரைஸ் வாங்குவோம் அதுவும் அடி வாங்காது திட்டு வாங்காது எப்படி தப்பி வச்சுட்டு போகணும்னு தெரிஞ்சிடும் இது ரெண்டுமே தெரியாத ஒரு குரூப் இருக்கும் கிளாஸில் இது அஞ்சு இது அஞ்சு முப்பது அதுதான் இந்த முப்பது பேர் இருக்காங்கள அவங்க தான் இந்த திறமசாலிகளையும் இந்த புத்திசாலிகளையும் நிர்வகிக்க போகிற நிர்வாகிகள் அவங்க அவங்கள சாதாரணமாக இடப்பட்டுறாதீங்க ஸ்கூலுக்கு பேர் வாங்கி கொடுக்கறதுலாம் அந்த பத்து தான் ஆனால் பேர் வாங்கி கொடுக்குறவங்கள வாழ வைக்கிறது அந்த முப்பது உங்களை நீங்கள் மிக மிக நிதானமாக அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்து செல்லுங்கள் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகாதீங்க எதுக்குமே இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகாத இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகாத எப்படி இருக்காங்க பாருங்க எவ்வளோ அழகு எவ்வளோ பேச்சு எவ்வளோ பாட்டு யாரு <laughs> உங்ககிட்ட அந்த மாதிரி ஒரு வாட்டி யாராவது வந்து கையை நீட்டணும் நீ ஆட்டோகிராஃப் போடணும் வெயிட் பண்ணு பாருங்களேன் பிராண்டட் வாட்ச் பிராண்டட் வாட்ச் பிராண்டட் ஃபோன் பிராண்டட் ஷூ நான் வந்து மைக்கேல் கோட்ஸ் போட்டு வந்தேன்னா ரேடோ போயிட்டு போட்டு வரேன் பெரிய ஓ அவங்க பிராண்ட் என்ன அந்த பிராண்டால எனக்கு பெருமை நான் ஆடி கார்ல வந்து இறங்கினா ஆடி காரால எனக்கு பெருமை அது இல்லைங்க வாழ்க்கை நான் வந்து இறங்குறதுனால அந்த காருக்கு பெருமை வரணும் நான் போட்டுட்டு இருக்கிறதுனால இந்த வாட்சுக்கு பெருமை வரணும் அந்த மாதிரியான வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு வேறு எதுவும் வேண்டாம் குழந்தைகளே ஜஸ்ட் அப்சர்வேஷன் அப்சர்வ் பண்ணு எல்லாரையும் அப்சர்வ் பண்ணு எதையும் கடந்து போகாத படிக்கு விழிப்புணர்வினுடைய உச்சத்தில் இரு அதனால தான் கவிதை படிக்க சொல்கிறேன் அதனால தான் கவிதையை வாசிக்க சொல்கிறேன் நம்ம எங்க கவிதையை வாசிக்கிறோம் எங்க பாட்டு நமக்கு புரியுது அந்த பாட்டு புரிய வேண்டிய அவசியமே இல்லையே ரெண்டு வார்த்தை வச்சுட்டு இருக்கிறீங்க சோ வாட் வை நாட் சோ வாட் இந்தடா உனக்காக சந்தோஷமே வராதா முகம் அப்படி கண் திறக்காதா உங்களுக்கு எப்படி தெரியல மேடம் நான் எனக்குலாம் இந்த கிளிப்பு ஒன்று வாங்கி கொடுத்தாங்க சின்ன வயசுல அடுத்த நாள் ரம்ஜான் எப்போடா வீடியோன்னு தலகாணிக்கில் வச்சு தூங்கிட்டு இருக்கேன் அது கூட ஒரு புது ப்ரெஷ் வாங்கி கொடுத்தாங்க பல் தேய்க்கிறதுக்கு அப்போ தான் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பல் தேய்க்கிறேன் ப்ரெஷ்ஷில் இப்படி வச்சு தூங்குறேங்க எப்படா வீடியோ நாமளும் ப்ரெஷ் பண்ண போகிறோம் காலையில் தெரியாதுங்க எனக்கு நைட்டு கூட ப்ரெஷ் பண்ணலாங்க என்ன இன்னசென்ட் அது அதிலிருந்து இங்கே வந்திருக்கிற நான் வேறு ஒன்றும் காரணம் இல்லை அப்சர்வேஷன் ஜஸ்ட் வாட்ச் எல்லாத்தையும் பாரு பி ப்ரோ ஆக்டிவ் டோன்ட் பி ரியாக்டிவ் ஏ கார்த்திங்க வாய ஏ அப்படின்னு போனேன்னா ரியாக்டிவ் என்ன அப்படின்னு கேட்டேன்னா ப்ரோ ஆக்டிவ் அவ்வளோதான் பி ப்ரோ ஆக்டிவ் டோன்ட் பி ரியாக்டிவ் இன்னைக்கு படம் போலாமா ஏ அப்படின்னா ரியாக்டிவ் என்ன படம் காசு இருக்கா அப்பாட்ட சொல்லிட்டு வரணும் நாளைக்கு போலாம் ப்ரோ ஆக்டிவ் பி ப்ரோ ஆக்டிவ் ப்ரோ ஆக்டிவா இருந்து பாரு புக்கு உங்ககிட்ட பேசுதா நீ அதுகிட்ட பேசு உங்ககிட்ட பேசும் புக்கு பேசும் கண்டிப்பா பேசும் நீ எல்லாம் பச்சிட போறாத அப்படின்னு பேசும் எல்லாம் படிக்க முடியாது மூடு தப்புன்னு முடிவோம் என்கிட்ட அப்படி நிறைய பேசும் பேசும்போது என்ன தெரியுமா பண்ணுவேன் 
ஏய் மூடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது பேசு புரியல பாரு உனக்கு வாய் மூடு நான் சொல்லுவேன் அதுக்கு உன்னை படிக்கத்தான் திறந்துருக்க படிக்க போற படிச்சு புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோயேன் புத்தகத்தை நான் ஜெயிக்கிறேன் புத்தகம் என்னிடத்தில் பேசுகின்ற பொழுது நான் அது பேச்சை கேட்டா அது ஜெயிக்கிறது நான் அதை படிச்சு புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா அதை நான் ஜெயிக்கிறேன் என்னை கேட்டா என் குழந்தைகளை உங்களை ஜெயிக்கக்கூடிய புத்தகங்கள் இன்னும் பூமியில் பிறக்கவே இல்லை நீங்கள் ஜெயிக்கக்கூடிய புத்தகங்கள் தான் எல்லாம் ஜஸ்ட் டூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் எல்லாரையும் புரிந்துகொள் எல்லாரையும் புரிந்துகொள் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய விஷயம் வந்தா நீ அழகி என்று சொல்லிவிட்டேன் எது சொன்னாலும் உனக்கு புரிய வேண்டும் அவ்வளவுதான் பேஸ் அப்புறமா இன்னும் ஒரு ஒரு மனசுல வருது நான் இதை சொல்லி இருக்கிறேன் குழந்தைகளுக்கு தான் சொல்றேன் உங்களுக்கு இது புதுசு என்பதனால் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் எனக்கு எது படிச்சாலும் புரியுங்க தமிழ்ல எது படிச்சாலும் புரியும் காம்ப்ளிகேஷனா இது இருந்தாலும் புரிஞ்சுக்குவேன் ஆனா ஒரு அஞ்சு ஆறு வருஷம் இருக்கும் நான் ஒரு விஷயத்த படிக்கிறேன் என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியல மூணு நாள் ஆச்சு புரிஞ்சுக்கிறது நான் இது அப்ளிகேஷனா சொல்றேன் உன்னால புரிஞ்சுக்க முடியுதா பாரு இவங்களுக்கு இப்ப நானும் என்னுடைய பேச்சை நீர் கரெக்டா உள்வாங்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க டீச்சர்ஸ்க்கும் நிர்வாகத்திற்கும் வேலை குறையும் வேலை குறையும் ஏன்னா நீ நினைக்கிறதுக்கு முன்னாலேயே அவ நீ அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்களோ அது நீ நீ செலுத்திட்டு அதுக்கு மேல கேட்ப வாட் நெக்ஸ்ட் பூதம் மாதிரி இந்த அலாவுதீன் கையில் இருக்கிற பூதம் மாதிரி அப்படி கேட்கணும் உங்க பிள்ளைங்க ஜெயத்ரதன் கேட்கிறான் துரியோதனன் இடத்தில் என்னை விட அர்ஜுனன் எவ்வாறு பெரியவன் ஆனான் உனக்கு நீ என் பக்கத்தில் நின்று போராடினாலும் நீ அர்ஜுனன் பக்கத்தில் தான் இருக்கிறாய் என்று தெரியும் துரோணாச்சாரியார் குரு சொன்னார் நீயும் நல்லவன் தான் அவனும் நல்லவன் தான் ஆனால் அவன் சிறந்தவன் உன்னை விட எப்படி நான் எது கத்து கொடுத்தாலும் நீ அப்படியே ஸ்ரத்தையோடு அதை ஏற்றுக்கொண்டு போதும் என்று போய்விடுவாய் ஆனால் அவன் அதை கற்றுக்கொண்டு அடுத்தது என்ன என்று கேட்பான் அதனால் உன்னை விட அவன் சிறந்தவன் என்று துரோணர் சொல்கிறார் சிறந்த மாணவன் என்பது ஆசிரியர்களை வேலை வாங்கணுங்க வேலை வாங்கணும் நிம்மதியா விடக்கூடாது அடுத்தது என்ன அடுத்தது என்ன அடுத்தது என்ன அவங்க நம்மளை வந்து வேகமா நடத்திட்டு எப்போதான் புரியும் மேம் சொல்லி கொடு இப்ப இது இது இதை நான் சொல்றேன் இப்ப பாரு நான் ஒரு ஒரு வாசகத்தை சொல்றேன் வாழ்க்கை முழுவதும் முட்டாளாக இருப்பதை விட ஒரு முறை முட்டாள் என்று பெயர் வாங்குவது புத்திசாலித்தனம் தெரியாது <laughs> 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 தெரியாது <laughs> 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 மைக் என்றால் என்ன என்று தெரிந்து கொள்ளாமல் வாழ்க்கை முழுவதும் முட்டாளாக இருப்பதை விட ஒரு முறை முட்டாள் என்று பெயர் வாங்கி கொண்டு மைக் என்றால் என்ன என்று தெரிந்து கொள்வது புத்திசாலித்தனம் இவ்வளவுதான் உன் கிளாஸ்ல ஏதாவது சொல்றியா மிஸ் டவுட் பிளஸ் ஒன்லயே தெரிஞ்சிருக்கணும் பிளஸ் டூ வருது இதோ மூணு மாசம் தான் இருக்கு இன்னும் தெரியலையா உனக்கு முட்டாள் பரவாயில்ல சொல்லித்தான் அவ்வளவுதான் வரேன் சொல்லித்தா உன்னை பிராக்டிக்கல் எழுத விட மாட்டேன் என்ன கலாட்ட பண்றியா சொல்லித்தா உன்னை எக்ஸாமினேஷன் எழுத விட எழுத விட்டாத இப்போ சொல்லித்தான் கல்வி அறிவு அறிவை பெற்றுக் கொள்வதற்கு எதையும் தடையாக கொள்ளாதீர்கள் குழந்தைகளை யார் எது வந்தாலும் அப்புறம் படிச்சுட்டு இருக்கியா மத்ததெல்லாம் நீ வாய் என் பக்கத்துல நான் படிக்கும் போது நான் ஒரு ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு அப்புறமா நான் கொலகேஸில் உள்ளே போயிடுறேன் என் பக்கத்துலலாம் வந்தால் நான் நான் படிக்கும்போது பாஞ்சிருவேன் மேலே மேடையில் பேசும்போதெல்லாம் பக்கத்தில் வந்து பாரு தண்ணிக்கு வைக்க வரவங்களே அங்கே போய் விழுந்துருவாங்க 
என் வேலையை நான் செய்கின்ற பொழுது எதுவும் எனக்கு தடையாக இருக்க கூடாது அந்த கான்சென்ட்ரேஷன் அந்த தவம் அந்த வேள்வி அந்த யாகம் குழந்தைகளை அப்படி நீங்கள் எடுத்து பாருங்க என்னங்க ஃபர்ஸ்ட் காலேஜ் ஸ்கூல்ல ஃபர்ஸ்ட் மார்க் எல்லாம் என்னங்க பெரிய இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன் நிறைய மார்க் வாங்குற மாதிரி எல்லாம் படிக்காத ஐயோ ஐயோ வயித்தால் வயித்தால் அடிச்சுக்கிறாங்க நிறைய மார்க் வாங்குறோம் படிக்காத நல்லா படி நல்லா படி உண்மையா சொல்ற நல்லா படி நிறைய மார்க் வாங்குறதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் நல்லா படி எந்த சப்ஜெக்ட் இருந்தாலும் நல்லா படி அதுல டவுட்டே இல்லாதபடி படி கொஸ்டின் எல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அந்த எக்ஸாமினேஷன் எங்க போக போகுது என்ன கேட்ட எக்ஸாமினேஷன் அன்னைக்கு தான் நான் புது ட்ரெஸ்ல போவேன் எந்தனா என் பர்த்டேயோ என்னுடைய ரம்ஜானோ என்ன யாருன்னு இந்த உலகத்துக்கு சொல்ல போதா என்ன என் எக்ஸாமினேஷன் ஹால் தான் நான் என்ன யாருன்னு சொல்ல போகுது நான் எவ்வளோ பெரிய பேச்சாளராக இருக்கலாம் குழந்தைகளே அது முக்கியம் இல்லை குழந்தைகளை அது முக்கியம் இல்லை பல்கலைக்கழகத்திற்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு கல்லூரியில் நான் பேராசிரியராக இருக்கிறேன் என்பது தான் என்னுடைய பெருமையை தவிர பேச்சாளராக இருப்பது என்பது என்னுடைய பேஷன் என் கல்வியால் நான் பெற்றுக்கொண்ட அந்த பதவி இருக்கு இல்லையா அந்த ஆசிரியர் பணி இருக்கு இல்லையா அது நீ நீ உன்னுடைய இலக்கை நோக்கி அப்படி போ பதினஞ்சு வயசுல இருந்து இருபத்தி அஞ்சு வயசுக்குள்ள என்ன செய்வியோ வாழ்க்கை முழுக்க தான் செய்வ இப்போ டிசைட் பண்ண நீ என்ன வாங்க போற ரொம்ப மிக மிக கிளியரா மிக ஆழமா ஸ்பெசிபிகேஷனோட இரு அந்த ஸ்பெசிபிகேஷன் உனக்கு வந்துருச்சுன்னா உன்னை ஜெயிப்பதற்கு இந்த உலகத்தில் யார் யூ ஆர் யூனிக் யூனோ தட் யூ ஆர் யூனிக் ஏன் தெரியுமா இந்த உலகத்தில் இறைவன் குப்பைகளை எறிவதில்லை குப்பைகளை இறைவனால் எரிய முடியாது நீ இருக்கிறல்ல உன்கிட்ட தான் நீ இருக்கிற ஆயிரத்தி இரநூறு கோடியில் உன்கிட்ட இந்த சுண்டு விரல் இருக்குல்ல அது உங்ககிட்ட மட்டும்தான் இருக்குது இந்த உலகத்தில் யாருக்கிட்டையும் இல்லை உங்ககிட்ட ஒரு 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 பீயிங் இருக்குல்ல அது உங்ககிட்ட மட்டும்தான் இருக்கு யூ ஆர் யூனிக் டோன்ட் கம்பேர் யுவர் செல்ஃப் வித் எனிபடி இட்ஸ் அ கிரேட்டஸ்ட் இன்சல்ட் என்று சொல்லிக்கிறான் ஹிட்லர் டோன்ட் கம்பேர் யுவர் செல்ஃப் வித் எனிபடி எனிபடி யூ ஆர் யூனிக் ஒரு ஒரு பாட்டோட முடிச்சுக்கிறேன் கனவு எல்லோருக்கும் கனவு இருக்க வேண்டும் குழந்தைகள் எனக்கும் ஒரு கனவு உண்டு இந்த உலகத்தில் தமிழ் அப்படின்னா ஒரு மிக உயர்ந்த ஒரு இடம் இருந்ததுன்னா அந்த இடத்தை தொட்டுட்டு அப்புறமா தான் சாகும் அந்த இடத்த தொடாம சாகக்கூடாது கடவுள் நம்மை படைத்திருப்பது அந்த அந்த எல்லையை தொடுவதற்கு தான் அந்த எல்லை எல்லையை தொடுவதற்கான அந்த அப்சர்வேஷன் அந்த கவனம் அந்த விழிப்புணர்வு அது கவிதை தரும் இலக்கியம் தரும் உன் பாடம் தரும் பேச்சுகள் தரும் கவனி 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 என்டர்டைன்மெண்ட் கட் பண்ணு டைம் பாஸ் கட் பண்ணு உன்னுடைய வாழ்க்கை சூறையாடக்கூடிய உன் நேரத்தை சூறையாடக்கூடிய விஷயங்களை கட் பண்ணிட்டு உன் நேரத்தை இன்வெஸ்ட் பண்றத முதலீடு பண்ணுவதை பெருக்கு ஜஸ்ட் இன்வெஸ்ட் யுவர் டைம் டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் டைம் டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் டைம் ஜஸ்ட் இன்வெஸ்ட் எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்றது அப்சர்வேஷன் அண்ட் கிளாரிபிகேஷன் ஒரு 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 கிளாசிபிகேஷன் எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு கிளாசிபிகேஷன் இருக்கட்டும் ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கட்டும் உனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டா என்ன என்ன கேட்டீங்க உனக்கு என்ன வேணும் சொல்ல தெரியுதா யாருக்கா சொல்ல தெரியுமா உனக்கு என்ன வேணும் உனக்கு என்னெல்லாம் வேணாம் அதெல்லாம் பெரிய லிஸ்ட் என்ன வேணும் என்ன வேணுங்கிறத இன்னைக்கு நைட்டு போய் தூங்குறதுக்குள்ள உன் டைரியில் எழுதி வை இதெல்லாம் எனக்கு வேணும் எதெல்லாம் உங்ககிட்ட இருக்கு எழுதி வை எதெல்லாம் வேணும் எழுதி வை பாசிட்டிவா எழுதி வை பாரதியினுடைய ஒரு பாட்டோட நான் ஆரம்பித்தேன் பாரதியினுடைய ஒரு பாட்டோட முடிக்கிறேன் பாரதி கவி பேரரசு சொல்வார் வைரமுத்து சொல்வார் அது எப்படி எட்டயபுரத்தில் மட்டும் ஒருத்திக்கு நெருப்பை சுமந்த கருப்பை அவன் நெருப்பு அவன் அவன் நெருப்பு அவன்ல ஒரு நெருப்பை போட்டு விட்டுருக்கான் அது பத்தி எரியுது அந்த எரி எரியில் இருக்கக்கூடிய வெளிச்சத்தில் எல்லா அறியாமையும் கரைது அவன் சொல்கிறான் இறைவனிடத்தில் வேண்டுகின்ற பொழுது எப்படி நம்ம வேண்டணும் பாருங்கள் குழந்தைகளை இறை வேட்கை என்பது நம்முடைய டிட்டர்மினேஷன் அதில் ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் இருக்கணும் நமக்கு ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கணும் பல நேரங்களில் கிளாரிட்டியே இல்லை எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் எல்லாரும்னா யார் யார் 
எல்லாரும் அப்படின்னா எல்லா உயிரும் இன்புற்று இருப்பதல்லால் வேறொன்று வேறொன்றும் அறியேன் பராபரமே தாயுமான் அவர் சொன்ன அதே வார்த்தையோடையா நீ அந்த வார்த்தையை சொல்ற சொல்லுக்கு பொருள் உண்டு இல்ல பொருள் தெரிஞ்சு நீ எதையாவது கேட்டு பாரு உனக்கு அது ஆமேன் ஆகுதா இல்லையான்னு பாரு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் நாம என்ன தெரியுமா மேக்ஸிமம் இன்னைக்கு இந்த டீச்சர் ஸ்கூலுக்கு வரக்கூடாது டெஸ்ட் வச்சிருக்கிறோம் நான்லாம் வந்து ஒரு மாதம் வரக்கூடாத அளவுக்கு அவங்களுக்கு என்னென்ன நடக்கணும்லாம் நான் வந்து கேட்டிருக்கேன் கடவுள் கிட்ட ஒரு மாதம் அவங்க ஸ்கூலுக்கு வரக்கூடாதுன்னா என்னென்ன நடக்கும் அவங்க வாழ்க்கையில் அதெல்லாம் சாமி கிட்ட கேட்டிருக்கேன் நான் அப்புறமா தான் அது பாவம்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு வழிபாடு வேறு இறை வேட்கை வேறு பாரதி இறை வேட்கை செய்கிறான் இறை வேட்கை செய்கிறான் பாரதி பாரதிக்கு உங்களுக்கு எனக்கு இருக்கிற எல்லா பெரியவங்களுக்கு ஒரு நாற்பது வயசானவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த கனவு இருக்கும் சொந்தமா ஒரு வீடு இங்க எப்படின்னு தெரியல சென்னையில எல்லாம் வந்து அடைச்சுதான்பா விற்கிறான் இது அடுத்தவன் சோறு இது அடுத்தவன் சோறு இது அடுத்தவன் கூரை கூரை வந்து அடுத்தவன் தர நம்ம தர அடுத்தவன் கூரை ஃபிளாட்டுன்னு பேர் இருக்கு அது விற்கிறான் மூணு கோடி நாலு கோடி காத்து அடைச்சி விற்கிறான் சுவர் எழுப்பி பாரதிக்கு அதில் விருப்பம் இல்லை அவன் நிலம் கேட்டான் பராசக்தி கேட்டான் ஒரு காட்சி க கேமரா ஆன் பண்ண கண்ணை மூடிட்டு வேணும் முடிஞ்சாலும் கேள்வி என் பேச்ச கேமரா ஆன் பண்ண பராசக்தி பராசக்தி வந்துட்டான் எஸ் இப்படி ஓன்ட் ஓ யூ கால் மீ டெல் மீ ஃபர்ஸ்ட் ஐ ஹவ் ஒர்க் வெயிட் பராசக்தி வெயிட் Okay, okay, tell me. What do you want? Tell me. Tell me first. Kani nilam vendum parasakti. Kani nilam? How many acres? One muka acre. Okay, sanction. Pora. Wait, wait, wait. Go on, go on. Where are you going? Where are you specification? Where are you going? Where are you going? Where are you going? Kani nilam vendum parasakti. Kani nilam vendum. அங்கே தூணில் அழகியதாய் நன் மாடங்கள் தூய நிறத்தினதாய் அந்த காணி நிலத்திடையே ஒரு மாளிகை கட்டித்தர வேண்டும் மாளிகை வேணுமா கலர் பெயிண்ட் வெள்ள கலர் தூண்லாம் இருக்கணுமா இவ்வளவு அழகா சொல்றாங்க அங்கே தூணில் அழகியதாய் நன் மாடங்கள் தூய நிறத்தினதாய் அந்த காணி நிலத்திடையே ஒரு மாளிகை கட்டித்தர வேண்டும் ஓகே இரு போவாத அங்கே கேணி அருகினிலே தென்னை மர கீற்றும் இளநீரும் அப்படி பார்த்தா தென்னை மரம் தெரியணுமா அதில் இளநீர் தெரியணுமா என்ன ஒரு ஒரு ஓவியம் பாருங்க இப்படி திரும்பி பார்த்தா ஒன்றும் இல்லை அப்போ போகிறேங்க இரு பத்து பன்னிரெண்டு தென்னை மரம் பக்கத்திலே வேண்டும் கொடுத்துட்டா சாங்ஷன் வேறு என்னப்பா சாமி வேணும் நான் போகிறேன்ப்பா எனக்கு வேலை இருக்குப்பா லைட் இல்லாமல் இருக்குது வீட்டில் எப்படி வேணும் லைட்டு நல்ல முத்துச்சுடர் போலே நிலா ஒளி முன்பு வர வேண்டும் அப்புறம் சவுண்ட் எஃபெக்ட் அங்கே கத்தும் குயிலோசை சற்றே வந்து காதில் பட வேண்டும் அப்புறம் என் பாட்டு கலந்திடவே அங்கே ஒரு பத்தினி பெண் வேண்டும் அப்புறம் எங்கள் கூட்டுக்களியினிலே கவிதைகள் கொண்டு தர வேண்டும் எல்லாம் தந்துட்டேன் போறேன் ஓகேவா வீடு சொந்த நிலம் வீடு பெயிண்ட்டு நீ சொல்ற மாதிரியான மாளிகை அந்த அந்த காட்சிகள் தோட்டம் நிலா மாதிரி நிலா வெளிச்சம் குயில் பாட்டு கூட இருக்கிறதுக்காக மனைவி எல்லாம் தந்து கவிதையும் தந்துட்டா போறேன் ஏ போவாத போ என்னடா வேணும் அந்த காட்டு வெளியினிலே என்னை யாராவது டிஸ்டர்ப் பண்ணா அதுக்கு அம்மா உன் தன் காவல் உற வேண்டும் போய் செக்யூரிட்டியா நில்துன்றான் சாமியா எல்லாம் கொடுத்துட்டு அவன் செக்யூரிட்டியா நிற்கணுமா அவ சொன்னா டே நான் செக்யூரிட்டியா நீ நான் இந்த பிள்ளைங்களெல்லாம் யாரா பார்த்து இந்த மணிமேகல அம்மாவை யார் பார்த்துக்குவாரா பராசக்தி இல்லாமல் வேறு யார் பார்த்துக் கொள்கிறார் உங்களை அந்த பராசக்தியை பேணுகின்ற அந்த பரமசிவனான அந்த மோகன்தாஸை யார் பார்ப்பது அவங்களெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கணும்மா இல்லையா உடனே பாரதி சொன்னா நீ என்ன பார்த்துக்க நீ கடவுளா செய்கிற வேலையை என் பாட்டு பார்த்துக்கோங்க என் பாட்டு திறத்தாலே இவ்வையத்தை பாலித்திட வேண்டும் என்று பாடிய அந்த மகாகவியின் பெயரால் 
தொடங்கினேன் அந்த மகாகவியின் பெயரால் நிறைவு செய்கிறேன் குழந்தைகளே வாழ்க்கை என்பது ஒரு முறை நமக்கு கிடைக்கின்ற வாய்ப்பு அதில் கடவுள் நமக்கு என்று எழுதிய விதியை அடைந்து அதைவிட மேலானதை அவன் நம்மிடத்தில் என்ன உனக்கு வேண்டும் என்று கேட்கின்ற வகையில் நாம் உயர்ந்து 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 சிகரத்தை தொட வேண்டும் சிகரம் தொடுவது என்பது யாரோ ஒருவர் தொட்ட சிகரத்தை தொடுவதல்ல நம் உயரத்தின் எல்லையை தொடுவது நீங்கள் உங்கள் உயரத்தின் எல்லையை தொட வேண்டும் என்கின்ற வேட்கையோடு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்